ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നാല് റീജിയൻ ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര റീജിയൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് റീജിയൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റീജിയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ റീജിയൻസിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റീജിയൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ നാല് റീജിയൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ റീജിയൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് മീസോസ്ഫിയർ ആണ് നാലാമത്തത് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഓരോ റീജിയൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയറസ്റ്റ് ടു ദി എർത്ത് സർഫസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അപ് ടു ലെവൻ കിലോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റീജിയൺ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് നമ്മുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെൻസിറ്റിയും കുറയും എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കുറയും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഈ റീജിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറും എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഓരോ റീജിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ട്രോപ്പോക്സിൽ മഴ മേഘങ്ങൾ അല്ലേ മഴ മേഘങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അതേപോലെ മാറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഇനി അടുത്തത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ മേ തൊട്ട് മേലെയുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ലൈസ് എബവ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എ സ്മോൾ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾ ഓസ്നോസ്ഫിയർ ആസ് ദിസ് ലെയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓസോൺ അതായത് ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളിയുള്ളത് ഓസോൺ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓസോൺ കാണുന്ന പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഓസണോസ്ഫിയർ എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ എയർ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് വെരി ഡ്രൈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ എയർ ആണ് പിന്നെയോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി എർത്ത് ഈസ് ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പതിനൊന്ന് ടു അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് എന്തുള്ളത് എർത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അടുത്തത് മീസോസ്ഫിയർ ആണ് മീസോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അതായത് എ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് മീസോസ്ഫിയർ അതായത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ മേലുള്ളത് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ആസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ആ റീജിയനിൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി കിലോ എർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ എർത്തിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിലാണ് എന്തുള്ളത് മീസോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് ഇനി തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് ദ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി തെർമോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അയണോസ്ഫിയർ ഈ തെർമോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മേൽഭാഗത്തെ ഭാഗമാണ് അയണോസ്ഫിയർ കാരണം അവിടെ അയോൺസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം കേട്ടോ എന്താണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ റീജിയൺ കണ്ടു അല്ലെ റീജിയൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടു നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാക്ടോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ റീജിയണിലും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പിന്നെ സ്ട്രാക്ടോസ്ഫിയർ പിന്നെ മീസോസ്ഫിയർ പിന്നെ തെർമോസ്ഫിയർ അതിൽ സ്ട്രാക്ടോസ്ഫിയറിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഓസോൺ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അൺഡിസയറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സോയിൽ എയർ causing harmful effects of lives of human other species or cultural asserts appo ningal idu kandittu pedikkanda kaariyilla endanu ippo idu pedikkanda onnulla malinigaranam pollution nu parannu kenjal chemically or biologically or alengil physically or വാട്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിനോ വായുവിനോ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട അൺഡിസയറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അതായത് അത്ര ദോഷകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം അതാണ് അൺഡിസയറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഫിസിക്കലി കെമിക്കലി ബയോളജിക്കലി വാട്ടറിനോ അതായത് വെള്ളത്തിനോ മണ്ണിനോ വായുവിനോ സംഭവിക്കുന്ന ദോഷകരമായ ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഈ പൊല്യൂഷൻ എന്തി എന്തൊക്കെ എന്തിന് എന്ത് എന്തൊക്കെ നാശങ്ങൾ വരുത്തും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് നാശം വരുത്തും അതേപോലെ അത് അതർ സ്പീഷീസ് വേറെ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ കേട് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ അസേർട്സുകൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അസറ്റുകൾക്കും അസേർട്ടുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് കേടാണ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി വാട്ടർ മണ്ണിനോ അതേ സോറി വെള്ളത്തിനോ സോയിലിനോ മണ്ണിനോ വായുവിനോ സംഭവിക്കുന്ന ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് വ്യാവസായികവൽക്കരണം വ്യവസായങ്ങൾ കൂടിയത് കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തത് അർബനൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നഗരവൽക്കരണം നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നാടും പുഴകളും ഒക്കെ പുഴകൾ നികത്തി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കാടൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെയും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നഗരവൽക്കരണം അതായത് ഗ്രാമങ്ങൾ പോയിട്ട് നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനസംഖ്യ കൂടിയത് കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാവസായികവൽക്കരണം നഗരവൽക്കരണം പിന്നെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയാണ് പൊല്യൂഷന് കാരണം കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ടേം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ദേ ആർ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസ് ദാറ്റ് കോസ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഏജൻസ് ആരാണോ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഉള്ള ആ ഏജൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പൊല്യൂട്ടൻസ് പൊല്യൂട്ടൻസിന് കാരണമാക്കുന്ന ഏജൻസിനെ വിളിക്ക പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഏജൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൊല്യൂഷനെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പല വിധത്തിൽ പൊല്യൂഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എഴുതാം അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആറായിട്ട് തിരിക്കാം ആറായിട്ട് തിരിക്കാം എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ വോയിസ് ഓർ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് തെർമൽ
ഗ്യാസുകളാണ് ഏതൊക്കെ ഗ്യാസുകളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻ ഒ ടു എസ് ഒ ടു എച്ച് ടു എസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് എന്തിന് കാരണം എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണം അടുത്തത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് പൊല്യൂഷന് കാരണം ആരാണ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണക്കാർ ആരാണെന്നാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആരാണ് സീവേജ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഫീസസ് യൂറിൻ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സംസ്കരിക്കാത്ത കാരണം മലിനീകരണം സംഭവിക്കും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ യു കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂം സെറ്റപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാവുന്നു വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ ഒരു കാരണം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെർബിസൈഡ്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസസ് രാസവളകങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാവുന്നു അതൊക്കെ ഒരേ ഇത് കാറ്റഗറി വരും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെസ്റ്റ് കുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഹെർബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെടികളുടെ മേലെയൊക്കെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കീടങ്ങളെ നശി കീടനാശിനികൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസവളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമായിരുന്നു പിന്നെ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അതായത് കെമിക്കലുകൾ ഈ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പല പല വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെമിക്കൽസ് ഓയിലുകൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു ഇനി സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ മണ്ണ് മലിനീകരണം മണ്ണ് മലിനീകരണത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ആരൊക്കെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് കാരണമാവുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്രം മിനറൽസ് കോൾസ് മെറ്റൽസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു മണ്ണ് മലിനീകരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ലോജിക്ക് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി മണ്ണ് മലിനീകരണത്തിന് കാരണം ആരൊക്കെയാണ് വാ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലമലിനീകരണത്തിന് കാരണം ആരൊക്കെയാണ് വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ശബ്ദ മലിനീകരണമാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് വെഹിക്കിൾസ് ഹോംസ് ഹോൺസ് സൈറൻസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ടി വി റേഡിയോ ഷൗട്ടിങ് ബാർക്കിംഗ് ബൈ ഡോക്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹോണുകൾ സൈറൻസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ടി വി ഭയങ്കര ഓവർ സൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ റേഡിയോ ഓവർ സൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്താ പറയുക നായ്ക്കൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സ് കാരണമാകുന്നു ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു പിന്നെ തെർമൽ പൊല്യൂഷനാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ പവർ പ്ലാന്റുകൾ അതേപോലെ ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചൂട് ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ മലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് ഫ്രം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സ് അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ എക്സറേ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷനും കാരണമാകുന്നു ഇപ്പം ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് അധികം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷനൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പൊല്യൂഷനും ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആയാലും തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ആയാലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പൊല്യൂഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണം ആരൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണം അതേപോലെ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണം സൗണ്ട് പൊല്യൂഷന് കാരണം തെർമൽ പൊല്യൂഷന് കാരണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷന് കാരണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് വയ്ക്കുക അതിലിനി നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റീജിയൻസ് ഓഫ്